வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் ஆஹ் ஒரு நெருக்கடியான தருவாயில் அனைவரும் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம இந்த வகுப்பு அனைவருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் என்பதை நான் முழு மனதுடன் நம்புகிறேன் தொடர்வோம் நாம ஆஹ் ஆல் சாரி அந்த ஐடி தவறா அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆனது எனவே அந்த தவறையும் தாண்டி ஆஹ் இவ்வளவு விரைவாக அனைவரும் வந்து மீட்டிங் இணைத இணைந்ததற்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றிகள் நம்ம தொடரலாம் ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் நம்ம இந்த மீட்டிங் சார்ந்த விஷயங்கள் நான் சொல்லிடுறேன் ஒரே நிமிஷம் மீட்டிங் தொடங்கியவுடன் அனைத்து கேமராக்களும் ஆஃப் செய்யப்படும் மற்றும் அனைத்து மைக்களும் மியூட் செய்யப்படும் பிரசன்டருடைய மைக் மட்டும்தான் ஆன்ல இருக்கும் இது தடை இல்லாமல் அனைவரும் மீட்டிங்கை தொடர்ந்து கேட்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் சாட் விண்டோவில் பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம் தமிழ்ல இருக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கலாம் எதுல ஒன்னாலும் நீங்க பகிரலாம் அதை நான் ஃபாலோ அப் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் கட்டாயமாக இந்த வகுப்பின் இறுதியில் அனைவருக்கும் கேள்வி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் இந்த மீட்டிங்கை ரெக்கார்ட் செய்வதால் இடையில் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் செல்வதற்காக பேண்ட் வித்துகள் சரியாக பயன்பட வேண்டும் அனைவரும் ரிமோட் ஏரியால இருந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றதாலையும் இந்த வீடியோவை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து கொள்கிறோம் ஆஹ் அனைவருக்கும் மறுபடியும் வணக்கம் எல்லாரும் நேரத்தோட குழுமியதற்கு தலைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மற்றும் இதர துணைத் தலைவர் மற்றும் உங்களுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் உறுப்பினர்கள் இணைய வரைக்கும் உங்களை தாங்கி பிடிச்சு சென்று கொண்டிருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்பொழுது நாம மீட்டிங்குக்குள் செல்லலாம் அட்மின் நீங்க எல்லாருடைய கேமராவும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணலாம் வீடியோஸ் ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் செஷன் தேங்க்யூ இப்ப நாம இன்னைக்கு இந்த செஷனை வந்து இரண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலா இரண்டா பிரிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் முத வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி டியூ டேட் சார்ந்த சந்தேகங்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் வந்த நோட்டிபிகேஷன் மற்றும் இந்த மாதம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து ஜிஎஸ்டியில் கொடுக்கப்பட்ட சர்க்குலர்ஸ் மற்றும் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் இதை சார்ந்த டிஸ்கஷன் வந்து முதல் பாதியிலும் பிறகு ஜிஎஸ்டி சார்ந்து டேலி சாப்ட்வேரில் நாம் அனைவரும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் தனித்துவமான டேலி சாப்ட்வேருக்கான தனித்துவமான சில விஷயங்கள் நாம் அதை பார்த்திருக்கிறோமா இல்லை ஏதாவது விடுபட்டு இருந்தால் அதை எப்படி கடைபிடிப்பது இதை சார்ந்த விஷயங்கள் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் புதிதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் டேலி சார்ந்த விஷயங்களில் கடைசியில் இந்த மீட்டிங் கடைசியில நீங்க அனைவரும் பங்கேற்பவர்கள் அனைவர்களும் ஏதாவது ஒன்று இரண்டு சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு இது புதுசா இருந்தது அப்படின்றத என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு என்னுடைய தயாரிப்புக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மற்றபடி நேற்று ஒரு மீட்டிங் நடந்து போன இந்த டேலி அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு இடத்துல நடத்திருக்கோம் அது சார்ந்த சில விஷயங்கள் ரிப்பீட்டடா யாராவது பார்த்த மாதிரி இருந்தா அமைதியா கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா நான் இப்பொழுது நம்ம முதல் கட்ட பயிற்சியில் உள் நுழைவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டியூ டேட்ஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிக்கான டியூ டேட்ஸ் பத்தி பார்க்கும் பொழுது அது இரண்டு தருவாய் இல்ல அது பத்தி விளக்கம் சொல்லி இருந்தாங்க ஒன்று பார்த்தீர்கள் என்றால் மார்ச் மாதத்திலே இந்த கோவிட் பீரியட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதே இதற்கான வழிகாட்டுதல் சொல்லப்பட்டது அனைவரும் அறிந்த ஒரு விஷயம் ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த டர்ன் ஓவர் உள்ள அனைவருக்கும் பழைய வழிகாட்டுதல் தான் இன்றைய வரையும் இருக்கிறது என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் மற்றபடி ஐந்து கோடிக்கு குறைவாக இருந்தவர்களை இரண்டு பிரிவாக பிரிக்க பிரித்திருந்தார்கள் முதல் வழிகாட்டுதலின் போது ஒன்று ஒன்றரை கோடிக்கு குறைவாக இருப்பவர்களையும் ஒன்றரை கோடியிலிருந்து ஐந்து கோடி வரை இருப்பவர்களையும் இரண்டு பிரிவாக பிரித்து வைத்திருந்தார்கள் அது தற்போது ஒரே கேட்டகரியா பிலோ ஃபைவ் குரோர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப ரீசெண்ட் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் மூலமா சோ இது எப்படி நமக்கு அறியப்படுகிறது என்பதை அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மாத த்ரீ பி ரிட்டர்ன்களை பயிர் செய்வதற்கான காலக்கெடு டியூ டேட்ஸ பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம் இப்ப இதுல முதல் பிரிவாக 
5 கோடிக்கு மிகுந்த டர்ன் ஓவர் உள்ளவர்கள் முந்தைய ஆண்டில் மோர் தென் ஃபைவ் குரோஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர் ப்ரீவியஸ் இயர் என்று இங்கே குறிப்பிடுவது மார்ச் மாதத்திற்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது முந்தைய வருடமாக இருக்கும் ஏப்ரல் மாத ரிட்டர்னிற்கு பத்தொன்பது இருபது முந்தைய வருடமாக இருக்கும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது இந்த ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த டர்ன் ஓவர் உள்ளவர்கள் பிப்ரவரி மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ரிட்டர்ன்களை இருபத்தி நான்கு ஜூன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணி இருந்திருக்கணும் லேட் ஃபீ இல்லாமல் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ரிட்டர்ன்களை அண்ட் ஆல்சோ வித் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப் டு டுவெண்டி ஃபோர் ஜூன் சரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூனுக்கு முன்னாடி நம்ம அஞ்சு கோடிக்கு மேல இருக்கிற டர்ன் ஓவர் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா இப்ப என்ன கான்சிக்வன்ஸ் இந்த கேள்வி என்னிடம் நேற்றிலிருந்து நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த கேள்விக்கான விடையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எனிவே நேற்றிலிருந்து லேட் ஃபீ வரப்போகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷனுக்கு அரசாங்கமே ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்துள்ளார்கள் சர்க்குலர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் என்று ஒரு சர்க்குலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த சர்க்குலரின் படி என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரிஜினல் டியூடேட்டில் இருந்து இருபத்தி நான்கு ஜூன் வரைக்கும் ஒன்பது சதவிகித வட்டியும் இருபத்தி நாலு ஜூனுக்கு பிறகாக எத்தனை நாட்கள் டிலே ஆகுதோ அதற்கு பதினெட்டு சதவிகித வட்டியும் உங்களுடைய டேக்ஸ் லயபிலிட்டிக்கு போடப்படும் இதுதான் ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த வர்த்தகம் உள்ளவர்கள் இனிமேல் இருபத்தி நான்கு ஜூனுக்கு பிறகு பழைய ரிட்டர்ன்களான பிப்ரவரி மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ரிட்டர்ன்களை ஃபைல் செய்தீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கான மற்றும் இன்ட்ரஸ்ட்கான வழிகாட்டுதல்கள் அதை தாண்டி இப்பொழுது ஐந்து கோடிக்கு குறைந்த குறைவான வர்த்தகம் உள்ள நபர்கள் இதுதான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க பிலோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோஸ் ஒன்னு இருந்தது தென் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஃபைவ் குரோஸ் என்ற ஸ்லாப் இருந்தது அதை இப்ப கிளப் பண்ணிட்டாங்க இரண்டும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து கோடிக்கு குறைந்த வர்த்தகம் உள்ளவர்கள் ஒன்றாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஐந்து கோடிக்கு குறைந்த வர்த்தகம் உள்ளவர்களுக்கு என்ன வழிகாட்டுதல் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பிப்ரவரி மாத ரிட்டர்னை பிப்ரவரி மாத ரிட்டர்னை ஜூன் முப்பதுக்குள் பதிய வேண்டும் மார்ச் மாதத்திற்கான ரிட்டர்னை ஜூலை மூன்றுக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான ரிட்டர்னை ஜூன் ஆறிற்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் இதுதான் உங்களுக்கு அங்க நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 2020 வழிகாட்டுதல் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதற்கான வட்டி விகிதம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள டியூடேட்களான முப்பது ஜூன் மூன்று ஜூலை ஆறு ஜூலை வரைக்கும் எந்த வட்டியும் கிடையாது ஆனால் அதற்கு பிறகு காலதாமதம் ஆகும் பொழுது லேட் ஃபீ மற்றும் வட்டி ஒன்பது சதவிகிதமாக கால்குலேட் செய்யப்படும் டில் தேர்ட்டி செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் இதுல நிறைய பேருக்கு தேர்ட்டி எத்து ஜூனு தேர்ட் ஜூலைக்கு பிறகு லேட் ஃபீ வருமா வராதான்னு சந்தேகம் இருந்தது லேட் ஃபீயை பத்தி எதுவும் சொல்லல அதனால கட்டாயமா அந்த டியூடேட்டுக்கு மேல போனா லேட் ஃபீ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பதினெட்டு சதவிகிதம் என்பது ஒன்பது சதவிகிதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான அறிக்கை தான் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் பிப்டி ஒன் பார் டூ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கட்ட புரிதலுக்கு செல்வோம் அடுத்த கட்ட புரிதல் என்று பார்த்தோம் என்றால் மே ஜூன் ஜூலை மாதத்திற்கான ரிட்டர்ன்கள் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆகஸ்டுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ இந்த ரிட்டர்ன்களை பார்க்கும் பொழுது ஐந்து கோடிக்கு மேல் உள்ள வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரை டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அபவ் ஃபோ ஃபைவ் குரோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க மே மாசத்துக்கு இருபத்தி ஏழு ஜூன் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டதுதான் மார்ச் மாதமே அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு டியூடேட் தான் இந்த டுவெண்ட்டி செவன்த் ஜூன் டூ மற்றபடி ஜூனுக்கு ஜூலைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் டியூடேட் தான் இந்த ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த வர்த்தகம் உள்ள அனைவருக்கும் ஜூனிலிருந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய டியூடேட்ஸ் தான் அவர்களுக்கு தொடருகிறது அடுத்தது 
less than 5 crores previous year turnover உள்ளவர்களுக்கு மிக கவனமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அறிக்கையில் மே மாதத்திற்கான டியூ டேட் பனிரெண்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போது அது பனிரெண்டு செப்டம்பர் ஆக அதனால தான் அது ரெட் மார்க்ல போட்டிருக்கேன் நானும் ரெண்டு மூணு முறை வெறுமை பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஐந்து கோடிக்கு குறைவாக வர்த்தகம் உள்ளவர்கள் மே மாதத்திற்கான த்ரீவி ரிட்டர்னை செப்டம்பர் பனிரெண்டு வரை அவர்களுக்கு கால அவகாசம் உள்ளது ஜூன் மாதத்திற்கு செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று வரைக்கான கால அவகாசம் உள்ளது ஜூலை மாதத்திற்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்குமான கால அவகாசம் உள்ளது ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு அக்டோபர் ஒன்று வரையும் கால அவகாசம் உள்ளது என்பது ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அனைவருக்கும் ஐந்து கோடிக்கு மிகுந்த வர்த்தகம் உள்ள டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அனைவர்களுக்கும் இந்த டுவெண்டி செவன்த் ஜூனோட அவங்களுக்கு கன்சன்ஷன் டேட் முடிஞ்சு போச்சு மற்றபடி ஜூன் ஜூலை எல்லாமே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் டிவ் டேட்ஸ் இருக்கு ஐந்து கோடிக்கு குறைவான வர்த்தகம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் கால தாமதம் நீட்டிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது எப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாசம் ரிட்டர்ன் வரைக்கும் நமக்கு கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இது அனைவரும் நேற்று முந்தைய நோட்டிபிகேஷனில் அறிந்த ஒன்றாகவே இருக்கும் அடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டியூ டேட்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் அதர் ரிட்டர்ன்ஸ் வேரியஸ் அதர் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம திரிபிய முடிச்சிட்டோம் இப்ப ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இதர பல டியூ டேட்டுகள் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இதர பல டியூ டேட்டுகள் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இதுவும் நேற்று முந்தைய வழிகாட்டுதல் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் பிப்டி த்ரீ பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிப்டி த்ரீ பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளில் சில திருத்தம் செய்யப்பட்டது ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு முப்பது ஜூன் என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை பொறுத்தவரை ஆனால் இப்பொழுது அது திருத்தப்பட்டுள்ளது மார்ச் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை பத்து ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை இருபத்தி நான்கு ஜூலை இருபத்தி நான்கு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் மே மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை இருபத்தி எட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் ஜூன் மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஐந்து ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் நேரம் நமக்கு உள்ளது பயில் செய்வதற்கான கால அவகாசம் இஃப் யூ ஆர் அ குவார்டர்லி ஃபைலர் ஒன்றரை கோடிக்கு குறைவாக உள்ளவர்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னை குவார்டர்லி மோடுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர்கள் முந்தைய நிதியாண்டிற்கான கடைசி காலாண்டு பதிவை பதினேழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் பதிவு பதிவிட வேண்டும் இந்த நிதியாண்டிற்கான முதல் காலாண்டை ஏப்ரல் இருந்து ஜூன் அந்த காலாண்டுக்கான டியூ டேட் பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்தும் நேற்றைய முந்தைய தினம் வெளியான நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் சென்ட்ரல் டாக்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் ஐம்பத்தி மூன்றின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது சொல்லி வைத்திருக்கும் வழிகாட்டுதல்கள் அடுத்தது காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் இவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் இதுவும் ஏற்கனவே மார்ச் மாதமே அறிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் இதில் முதலா முதலாவதாக காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு ஆப்ட் செய்பவர்கள் வருடத்தின் துவக்கத்தில் தான் நாம் செய்ய வேண்டும் சிஎம்பி ஜீரோ டூ படிவம் இது இதற்கான கால அவகாசம் வருட துவக்கத்தில் உள்ள கால அவகாசத்தை ஜூன் முப்பது வரை நீட்டித்தது நீட்டித்தது அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு நீட்டிப்பு எதுவும் இல்லை தென் சிஎம்பி ஜீரோ டூ மட்டும் அல்லாமல் ஐடிசி ஜீரோ த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் ஹெல்ட் பிசினஸ் அதை வந்து சமர்ப்பிக்கதற் சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதலாகத்தான் உள்ளது இப்பொழுது தற்போதைய மாற்றம் ஏதும் கிடையாது பேமெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் இன் ஃபார்ம் சிஎம்பி ஜீரோ எயிட் கம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அவர்கள் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை 
அவர்களுடைய செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் பே செய்வதற்கான கால அவகாசம் செலுத்துவதற்கான கால அவ கால அவகாசம் ஜூலை முத அதாவது இது முந்தைய காலாண்டு போன பினான்சியல் இயருடைய லாஸ்ட் குவார்ட்டர் அதனுடைய டேட்டே வந்து அது ஆக்சுவலா எயிட்டீன்த் ஏப்ரலா இருந்திருக்கணும் அதுவே ஜூலை செவன்த்னு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்ப இப்போ ரன்னிங் குவார்ட்டருக்கு என்னன்னு இன்னும் சொல்லல டேட்டு அதனால மேபி தட் டூ பி கெட் எக்ஸ்டெண்டட் தான் நினைக்கிறேன் நான் தென் ஜிஎஸ்டிஆர் போர் என்பது நம்முடைய ஆண்டு அறிக்கை நைன் ஏவாக இருந்த ஆண்டு அறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் போரே ஆண்டு அறிக்கையாக இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு உள்ளது அதற்கான காலக்கெடு இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு இன்னும் எந்த வழிகாட்டுதலும் திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல் இல்லை பழைய வழிகாட்டுதலே அப்படியே இருக்கிறது பழைய வழிகாட்டுதல் என்பது மார்ச் மாதம் கொடுக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல் அடுத்தது நிறைய சீனியர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறீங்க வேற ஏதாவது ஆஹ் உங்களுடைய மாற்று கருத்து புரிதல் ஏதாவது இருந்தால் நான் ஏதாவது தவறு விட்டு இருந்தாலும் எனக்கு பின்பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க நம்ம தவறு இருந்தாலும் திருத்திக்கலாம் இப்பொழுது நாற்பதாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து கடந்த நம்ம ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடந்தது அந்த கவுன்சில் மீட்டிங்கில் முடிவெடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் த டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் டியூரிங் ஃபார்ட்டி எர்த் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அதன் அது அதன் சார்ந்த சில நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அதையும் நாம பார்ப்போம் இவை அனைத்தும் நேற்று முந்தைய நாள் புதன்கிழமை இரவு வெளியானது முதல் நோட்டிபிகேஷன் ஆகிய நாற்பத்தி ஒன்பது கீழே இரண்டாயிரத்தி இருபது இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில சட்டங்கள் சில சட்ட பிரிவுகள் பைனான்ஸ் ஆக்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் குறிப்பிட்டிருந்த பினான்ஸ் ஆக்ட் என்பது நம்ம பட்ஜெட்டில் குறிப்பிட்டிருந்த சில சட்ட பிரிவுகள் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமலுக்கு வருவதாக அதாவது முப்பது ஆறில் இருந்து ஜூலை ஒன்றில் இருந்து அமல் வருவதாக சொல்லப்பட்டது அதுல முக்கியமா எல்லாரும் நிறைய இந்த இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்துதான் சர்க்குலர் எல்லாம் வந்திருந்தது அதாவது காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கிறவங்க இ காமர்ஸ் பிசினஸ்க்கு சப்ளை பண்ணக்கூடாது அது ஏன்னா அந்த செக்ஷன் டென்ல இருந்த லிமிடேஷன் புக்ஸ்ன்றது சர்வீசஸையும் சேர்த்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அந்த பிரிவை இங்க அமலுக்கு கொண்டு வரல இங்க நோட்டிபிகேஷன் பைனான்ஸ் பில்ல நிறைய விஷயங்கள் திருத்தங்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை மட்டும்தான் இங்க அரசாங்கம் நடைமுறையில் கொண்டு வருகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் ஒன் ஒன் போர்ல இந்த சி அண்ட் டி அப்படின்ற ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வருது அதுல வந்து இந்த ஊர் பெயர்கள் வரப்போ லடாக் வந்து சேர்த்திருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதுல லடாக்கும் சேர்த்த சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு திருத்தம் அதன் பிறகு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு சப்செக்ஷன் இரண்டு இதில் ஒரு திருத்தம் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சம்பந்தப்பட்ட கமிஷனருக்கு உள்ள பவர் என்பது கமிஷனர் என்பது மீனிங் கமிஷனர் மற்றும் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியையும் குறிப்பிடும் அதாவது முக்கியமா சொல்ல போனா நம்ம எதை இவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த அதுல ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சப்செக்ஷன் ஒன் பத்தி சொல்றாங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல சொல்றப்போ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சப்செக்ஷன் ஒன்ல பார்க்கும்போது என்னன்னா ஜாப் ஒர்க்கிற்காக அனுப்பப்பட்ட பொருட்களின் திரும்ப பெறுவதற்கான கால அவகாச நீட்டிப்பு கமிஷனர் செய்யலாம் என்று இருந்தது கமிஷனர் என்கிற வார்த்தை இங்க ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியையும் குறிப்பிடும் என்பது அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த இன்சர்ஷன் நடக்கி நடந்துள்ளது இந்த பினான்ஸ் ஆக்ட்ல இதுவும் ஜூலை ஒன்றில் இருந்து அமலுக்கு வருகிறது அதன் பிறகு இந்த ஒன் நாட் நைன் சப்செக்ஷன் சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெஞ்ச் ஆஃப் அப்பிலட் ட்ரிபியூனல் ஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக் அப்பிலட் ட்ரிபியூனல் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லயும் வைக்கணும் அப்படின்ற அமெண்ட்மெண்ட்டும் அமலுக்கு வர்றது அந்த செக்ஷனும் அந்த பினான்ஸ் பில்ல இருக்கிறது அமலுக்கு வர்றதா போட்டிருந்தாங்க பிறகு இந்த ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் ஆர்டர்ஸ் அதாவது வந்து சட்டத்தில் ஏற்படும் திருத்தங்களை செய்யக்கூடிய அந்த ரிமூவல் ஆஃப் டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் ஆர்டர் ஒன் செவன்டி டூ பேரின் நம் ஆர்டர்களை இடுவதற்கான அதிகாரம் மூன்று வருடம் ஆக இருந்தது ஐந்து வருடமாக நீட்டிக்கப்பட்டது அதுவும் அந்த திருத்தமும் இந்த நோட்டிபிகேஷன் வாயிலாக ஜூலை ஒன்றில் இருந்து அமலுக்கு வருகிறது இதுதான் வந்து பைனான்ஸ் ஆக்டில் உள்ள ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வில் கம் இன் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 
தேர்ட்டி ஜூன் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைக்கான அர்த்தம் இது வந்து பெனன்ஸ் பில்ல ஆல்ரெடி அமெண்ட்மெண்ட்ல இருந்த விஷயம் அது வந்து பிரசிடென்ட் அசென்ட்ல ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் டேட் ஃப்ரம் விச் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்ன்றதுக்கு தனி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரணும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் இது அது எல்லா பிரிவுக்கும் வரல குறிப்பிட்ட பிரிவுகளுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்தது நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் ஐம்பதின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஐம்பதின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஐம்பதின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம் பர்சன்களுக்கு அவர்களுக்கான டாக்ஸ் ரேட் மென்ஷன் பண்ணுது செக்ஷன் டென் சப் செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூல வரக்கூடிய மேனுபேக்சரருக்கு ஒரு சதவிகிதம் முதல் ரெண்டு இருந்தது ஒன்னா மாறிச்சு இல்லைங்களா இந்த ஒன்னு இது அரை சதவீதம் என்பது சிஜிஎஸ்டி ஆக்டை குறிப்பிடுவதால் அரை சதவிகிதம் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் இன்னொரு அரை சதவிகிதம் இதில் சேர்க்கப்படும் அடுத்தது இந்த நோட்டிபிகேஷனில் சொல்லுவது இதே செக்ஷனில் எனி அதர் சப்ளை எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிட் காம்போசிஷன் ஸ்கீம்னா இது ட்ரேடர்ஸ் குட்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் அது அப்ளை ஆகும் இல்லையா அவங்களுக்கும் இந்த ஆஃப் பர்சன்ட் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாம சப்ளையர்ஸ் மேக்கிங் சப்ளைஸ் ரெஃபர் டு இன் கிளாஸ் பி ஆஃப் பேராசிக்ஸ் ஆஃப் ஷெடியூல் டூனா இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் அதுதான் வந்து இந்த பேராசிக்ஸ் ஆஃப் ஷெடியூல் டூ ரெஸ்டாரண்ட்களுக்கு ஐந்து சதவிகிதம் என்று இருந்தது இல்லையா அது டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் பர்சன்ட் இன் சிஜிஎஸ்டி அதுதான் வந்து டூ ஹண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி டூ ஹண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் தென் அதர் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஆறு சதவிகிதம் என்று வந்தது இல்லையா சர்வீசஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்ணலாம் ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் வச்சு அது டூ ஏ என்கிற புது செக்ஷன் அறிமுகமானது சப் செக்ஷன் அறிமுகமானது அதற்கான பிரிவு அந்த மூன்று சதவிகிதம் இங்கே இந்த நோட்டிபிகேஷனில் அமண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்தது அதர் நோட்டிபிகேஷன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அதர் நோட்டிபிகேஷன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே GSTR 3B due dates as usual நம்ம பார்த்தோம் நோட்டிபிகேஷன் பிப்டி டூ சாரி இது என்னன்னா பழைய ரிட்டர்ன்களான சாரி நம்ம கோவிட் பீரியட்ல இருந்த ரிட்டர்ன்களுக்கான டியூ டேட்டை வந்து வித் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் பர்சன்ட் செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் நம்ம ஃபைல் செய்யலாம் என்று சொன்னார்கள் இல்லையா பிலோ ஃபைவ் குரோஸ் அவர்களுக்கான விஷயங்கள் சொன்னதால அந்த பிப்டி டூ பார்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தென் இது நான் ஃபைலர்ஸ் ப்ரீ கோவிட் பீரியட்ல ப்ரீ கோவிட் பீரியட்ல நான் ஃபைலர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லைங்களா அவர்களுக்கு நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்பவர்களாக இருந்தால் அது ஜூலை பதினேழுல இருந்து ஜனவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமான ரிட்டர்ன்களை ஃபைல் செய்வதற்கு நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கு எந்த லேட்ஃபியும் கிடையாது என்பதை சொன்னது இந்த நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் பிப்டி டூ பார் பிறகு மேக்சிமம் லேட் ஃபீ பர் டாக்ஸ் பேபிள் இருக்கிறவங்க டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்சிமம் லேட் ஃபீ ப்ரீ கோவிட் பீரியட்ல அந்த ஜூலை டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜூலை டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் இது சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் டோட்டலா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்பது ஏற்கனவே நம்ம ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நடந்த தருவாயில் நாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதுவும் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் ஐம்பத்தி இரண்டின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு முக்கிய அம்சம் ஸோ மேக்சிமம் லேட் பி ஃபார் தி ஓல்டு ரிட்டர்ன்ஸ் அப் டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன் சிஜிஎஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐ ஆல்வேஸ் ஒன் திங் ஒன் எவ்ரி ஒன் டு ரிமெம்பர் ஒன் திங் இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இன்புட்ரெடிட்டர் 17-18 ஒ ஒ 
ஃபைல் செய்யும் அனைவருக்கும் ஃபைல் செய்யாமல் இருந்த அனைவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன கன்சஷன் கிடைக்குது ஏன்னா அப்போ நமக்கு ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இருக்கிற இன்புட் கிரெடிட்டை எடுப்பதற்கான கால அவகாசம் செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்கு ஆனால் இப்போ ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கூட பார்க்கலாம் நீங்க இந்த குழுவில் இருக்கும் அனைத்து ப்ராக்டிஷனர் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிந்த அறிந்த நண்பர்கள் கேள்விப்பட்ட நண்பர்கள் அனைவரும் போன வருடத்தில் ஆஹ் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்தோ மே மாதத்தில் இருந்தோ பயிர் செய்யாமல் இருந்து ஏதாவது லேட் ஃபீக்கு பயந்து ஆஹ் இருந்தவர்களா இருந்தால் அவர்களை எல்லாம் அப் டு டேட் ஆக்கி இங்க நம்ம லைனுக்கு கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு செப்டம்பருக்குள்ள பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இன்புட் கிரெடிட் எலிஜிபிலிட்டியும் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி டியூ டேட் ஃபார் ஆகஸ்ட் மந்த் ஃபார் பிலோ ஃபைவ் குரோர்ஸ் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபராக குறிப்பிட்டது இந்த நோட்டிபிகேஷன் பிப்த் போர் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஏன்னா நேற்றைய முந்தைய நாள் நாப்பத்தி ஒன்பது கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஐம்பத்தி நாலு கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் வேரியஸ் நோட்டிபிகேஷன் பதியப்பட்டு இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் இதர இந்த மாதத்தில் நாம் கிடைக்க பெற்ற வழிகாட்டுதல்கள் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிஇ நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் இனிஷியேட் ஃபைலிங் பை சென்டிங் எஸ் எம் எஸ் டூ ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ நைன் அந்த எஸ் எம் எஸ் என்ன அப்படின்னா நில் ஸ்பேஸ் த்ரீ பி ஸ்பேஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஸ்பேஸ் டாக்ஸ் பீரியட் டாக்ஸ் பீரியட் வந்து எம்எம் ஒய் 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 மந்த் அண்ட் இயர் பார்மெண்ட் மந்த் ரெண்டு டிஜிட்டும் இயர் வந்து நாலு டிஜிட் ஆகும் குறிப்பிட வேண்டும் என்று தென் த யூசர் வில் தென் ரிசீவ் அ சிக்ஸ் டிஜிட் வெரிபிகேஷன் கோடு இந்த விடிஐ ஃபண்ட் ஜிஎஸ்டி ஐஎன்டி என்கிற எஸ்எம்எஸ் சென்டர் ஐடியிலிருந்து நீங்கள் பெறுவீர்கள் அடுத்த முப்பது வினாடி முப்பது நிமிடங்களுக்குள் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இதை பெற்ற பிறகு கன்ஃபார்ம் நில் ரிட்டர்ன் செய்வதற்கான எஸ் எம் எஸ் சி என் எஃப் ஸ்பேஸ் த்ரீ பி ஸ்பேஸ் கோட் என்று அதே ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ நைனுக்கு அனுப்பினோம் என்றால் ரெசிப்ட் மெசேஜ் வெல்கம் பரண ஏஆர்என் ஏஆர்என் தான் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இருந்தார்கள் ஏஆர்என் கோடை நாம சர்வி போர்ட்டலில் சர்வீசஸ்ல ரிட்டர்ன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ல போய் ரிட்டர்ன் ட்ராக் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சார்ந்த ஹெல்ப் வேண்டும் என்றால் நீங்க ஹெல்ப் த்ரீ பி எஸ் எம் எஸ் ஹெல்ப் த்ரீ பி டைப் பண்ணி ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ நைனுக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் அதற்கான உதவியும் உங்களுக்கு கிடைப்பீர்கள் மற்ற சர்க்குலர்கள் பற்றி பார்த்தோம் என்றால் இந்த ஜூன் மாதம் ஏன்னா நம்ம டாபிக் வந்து ஜிஎஸ்டி அப்டேட்ஸ் டியூரிங் திஸ் மந்த்ன்றதால உங்களுடைய எல்லா அப்டேட்ஸும் இந்த மாதம் கிடைக்க கிடைக்க பெற்ற நோட்டிபிகேஷன் சர்க்குலர்ஸ் அனைத்தையும் நான் இங்க உங்களுடைய பார்வைக்கு வைக்கிறேன் அதில் சர்க்குலர் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பத்து ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ கிடைக்க பெற்ற சர்க்குலர் அது அனைவரும் புரிய புரியும் வாக்கில் அதை பாத்தீங்கன்னா தொகைகளை திரும்ப பெறுவதில் பழைய நடைமுறையே கடைபிடிக்கப்படும் அதாவது ஒன் தேர்ட்டி நைனுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நடைமுறை அதாவது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அப்போ ஒரு நடைமுறை வந்துச்சு அப்ப அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த அனக் பி அப்படின்ற ஹெச்எஸ்என் வைஸ் கிளாசிபிகேஷன் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த அனக்ஷர் பி மட்டும் அது மட்டும் இல்லாம டூ ஏ ஓட வெரிஃபை பண்ணணும் அனக்ஷர் பி ஏற்கனவே வந்தது டூ ஏல லிஸ்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்தது அந்த டூ ஏ ஓட லிஸ்ட் ஆகிற ரெக்குவயர்மெண்ட் இந்த மூணுக்கும் தேவையில்லை ஏன்னா இம்போர்ட் பண்றது நாமளா கட்டுறது ஐஎஸ்டி ஆகட்டும் நம்மளும் நம்மளுடைய அமௌண்ட் தான் இன்புட் சர்வீஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜும் நம்மளுடைய பணம் அதனால இதற்காக டூ ஏல ரிஃப்ளக்ஷன் தேவையில்லை அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க அடுத்து நூத்தி நாற்பது சர்க்குலர் நம்பர் நூத்தி நாற்பது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் ரெமியூனரேஷன் இதுவும் இதுவும் நிறைய தளங்களில் வாதமாக வைக்கப்பட்டு நிறைய ஃபார்வேர்டுகள் மெசேஜ் ஃபார்வேர்டுகள் கிடைக்கப்பட்டது இந்த டேரக்டர் ரெமியூனரேஷனில் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் 
அது நாட் எ சப்ளை அண்டர் ஷெடியூல் த்ரீ என்று சொன்னார்கள் ஷெடியூல் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா நைதர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நார் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் என்று சில பல சேவைகளை குறிப்பிட்டு இருந்தார்கள் அதுல எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இந்த எம்எல்ஏ எம்பி கவுன்சிலர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிரிமேட்டேரியன் கிரவுண்ட் பரியல் கிரவுண்ட்ல நடக்கிற சேவைகள் சேல் ஆஃப் லேண்ட் சேல் ஆஃப் பில்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல உங்களுக்கு வந்துச்சு அமெண்ட்மெண்ட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஐசிஸ் சேலான ஐசிஸும் நைதர சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நார் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் என்ற லிஸ்ட்ல சேர்க்கப்பட்டது பிறகு ஒரு தருவாயில் அந்த லிஸ்ட்ல எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தால் அவர்கள் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வரமாட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் அது என்ன எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் அதாவது மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் என்கிற பகுதி கம்பெனிகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் உள்ளது ஒரு நிறுவனத்தில் மேனேஜரியல் ரெம்யூனர் மேனேஜரியல் பர்சனலாக அறிவிக்கப்பட்ட நபராக இருந்தால் அவர் முழுநேரக ஊரியராகத்தான் கருதப்படுவார் மேனேஜிங் டைரக்டராவோ மேனேஜராகவோ ஹோல் டைம் டைரக்டராகவோ இருக்கும் நபர் இது கம்பெனிகள் சட்டத்திலேயே உள்ள ஒரு வழிகாட்டுதல் அவ்வாறாக இருக்கும் இயக்குநர்கள் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வரமாட்டார்கள் அவர்கள் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பதால் அவர்கள் செய்யும் சேவையும் அதற்காக பெறும் வருமானமும் இட் இஸ் நெய்தர் ஐ சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் நார் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் என்றது சொல்லியிருக்காங்க தென் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர்ஸ் என்கிற கான்செப்ட் இப்போ நிறைய பரவலாக வந்துகிட்டு இருக்கு அது செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நடைமுறை இவர்கள் எம்ப்ளாயியோ எம்ப்ளாயரோ கம்பெனியுடைய எம்ப்ளாயி மாதிரி வரமாட்டாங்க இவர்கள் ஆகையால் இவர்களுக்கு செலுத்தப்படும் டேரக்டர் ரெம்யூனரேஷன் அனைத்திற்கும் அந்த நிறுவனம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசமில் வரி செலுத்த வேண்டும் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சப் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் அறியப்படும் இயக்குநர்களாக இருந்தால் இந்த ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே தேர்ட்டீன் பார்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜிஎஸ்டியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நோட்டிபிகேஷனிலே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிலிட்டி அடுத்தது இன்னொரு ஒரு வழிகாட்டுதல் எப்படி சொல்றாங்கன்னா புரிதல் எவ்வாறாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வருமான வரி சட்டத்தில் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி டூ மூலமாக டிடிஎஸ் டிடக்ட் செய்யும் இயக்குநராக இருந்தால் அவர் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறார் சேலரி டிடிஎஸ் இல்லையா அதனால அது நெய்தர் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் நார் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அதனால அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஜே மூலமாக செலுத்தப்படும் டிடிஎஸ் ஆக இருக்கிறது அந்த டேரக்டருக்கு என்றால் அதற்கு தான் ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிள் ஆகும் என்ற வழிகாட்டுதலும் தெல்ல தெளிவாக இந்த சர்க்குலர் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி பார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது ஜூன் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வெளியான சர்க்குலர் இத்துடன் நாம இந்த மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டியின் வழிகாட்டுதல்களை நாம் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இது மட்டும் இல்லாம நேற்று வந்து இந்த ரிவோகேஷன் ஆஃப் கேன்சலேஷன்ல ஒரு ஆர்டர் ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க நேற்று நைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்ல அது எல்லாமே பகிரப்படும் அதுவும் பாருங்க அந்த ரிவோகேஷன் அந்த டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல செப்டம்பர் வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரிவோகேஷன் டேட்டு அந்த விஷயங்களும் ஒரு அடிஷ்னல் பலனாக நாம் கொள்ளலாம் இது வந்து அது இதுவரையும் நாம பார்த்த விஷயங்கள் அனைத்தும் ஜிஎஸ்டி இம்மாதம் இம்மாதம் வரை இம்மாதத்தில் முக்கியமா ஜூன் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட நோட்டிபிகேஷன் சர்க்குலர் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே 